வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் தேர்ட் செக்ஷனில் வந்து இயற்கணிதம் அதாவது அல்ஜிப்ரா அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் இயற்கணிதம் ரிலேட்டடான நிறைய கணக்குகள் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கும் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இந்த செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் இயற்கணிதத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில பேசிக்ஸான விஷயங்கள் தான் வந்து நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அடுக்குகள் அதாவது எக்ஸ்பனன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுக்குகள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இங்கே நான் டூ பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன்ல இதில் டூங்கிறது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அடிமானம் மேலே இருக்கிற அந்த ஃபோர் வந்து அடுக்கு இதை பற்றி தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு ஒன்று இருக்குது இதை வந்து நம்ம எப்படி அடுக்குகளில் எழுதலாம் அப்படின்னா நாலு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு நாலு மூன்று நான்குகளில் வந்து நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு வரும் இதனுடைய பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பவர் ஒன் மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ஒன் ஸோ அந்த பவர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கூட்டணும் கூட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேலே மூணு வருது ஸோ இது அடுக்குகளில் எப்படி எழுதலாம்னா ஃபோர் பவர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அதை நம்ம பிரித்து எழுதணும் அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு தான் வரும் இதுதான் வந்து அடுக்குகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போது எங்களோட அடுக்கோட வடிவம் அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி எழுதலாம்னா ஏ பவர் ஒன் அப்படி எழுதலாம் இரண்டு ஏ இருக்குது அப்படின்னா ஏ பவர் டூ மூன்று ஏ இருக்குன்னா ஏ பவர் த்ரீ அது போல் நாலு ஏ இருக்குன்னா ஏ பவர் ஃபோர் ஸோ அது போல் என் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் இருக்கும்போது ஏ பவர் என் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இதுதான் வந்து எண்களோட அடுக்குகளின் வடிவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து எழுநூற்றி இருபத்தி ஒம்போதை அடுக்குகளின் வடிவத்தில் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது ஏழுநூற்றி இருபத்தி ஒம்போதை நம்ம எப்படி அடுக்கு வடிவத்தில் எழுத முடியும் இந்த நம்பர் வந்து ஒரு மூன்று டி மூன்று இலக்க நம்பராக இருக்குது ஸோ ஈஸியாக வந்து நம்மளால் அடுக்கு வடிவத்தில் எழுத முடியாது அதனால் மாடுலர் டைப்பில் வந்து நம்ம வகுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எழுநூற்றி இருபத்தி ஒம்போது மூணால் நம்ம வகுத்துட்டே வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து மூணால் வகுப்படுது இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய எவ்வளோ மூணு இருக்குது இதில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு மொத்தம் ஆறு மூணு இருக்குது ஸோ த்ரீ பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாமா அல்லது இந்த மாதிரி மூணை வந்து நம்ம மாற்றி நிறையா வடிவத்தில் இதில் எழுத முடியும் நைன் பவர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியும் எழுதலாம் அல்லது வந்து மூணு ஆறு மூணு இருக்கிறங்காட்டிக்கு த்ரீ பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னும் எழுதலாம் இதுதான் வந்து ஒரு நம்பரை வந்து எப்படி அடுக்கு வடிவத்தில் எழுதுறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அடிமானம் வந்து பத்து அடிமானம் வந்து பதினஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடிமானம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் எந்த நம்பரால் நம்ம வகுக்கிறோமோ அதுதான் வந்து அடிமானம் ஸோ அதை ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த நம்பரை வந்து அந்த அடிமானத்தில் நம்ம வகுத்து நம்ம அடுக்கு வடிவத்தில் எழுதலாம் இப்போது ஆயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அடிமானம் பத்துன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆயிரத்தை பத்தால் எத்தனை டைம் வகுக்க முடியும் மூணு டைம் வகுக்க முடியும் அதனால தான் வந்து டென் பவர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் இப்போது ஃபைவ் டுவெல் அப்படின்னு இருக்குது அதோடய அடிமானம் இரண்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம மாடுலர் டைப்பில் தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாலும் நம்ம வகுத்துட்டே வந்தோம்னா அதனுடைய அடுக்குகள் எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இதில் எத்தனை இரண்டு இருக்குது அப்படின்னா ஒன்பது இரண்டு இருக்குது அதனால் டூ பவர் ஃபோர் நைன் இதுதான் வந்து அடுக்கு வடிவம் அதே போல் இருநூற்றி நாற்பத்தி மூணோட அடிமானம் வந்து மூணுன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணால் நம்ம வகுத்து அதனுடைய அடுக்கு வடிவம் எழுதலாம் மொத்தம் அஞ்சு இருக்குது ஸோ த்ரீ பவர் ஃபைவ் இதுதான் வந்து அதனுடைய அடுக்கு வடிவம் அடுத்து அடுக்கு வடிவம் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க அதை எப்படி நம்ம பிரித்து எழுதலாம் அப்படின்னா என்ன பவர் கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளோ எடு அவ்வளோ வகையில் வந்து நம்ம எழுதி பெருக்கி எழுத வேண்டியது 
இப்போ மைனஸ் செவன் பவர் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ரெண்டு டைம் போட்டு நம்ம வகுத்து எழுதியிருக்கோம் சாரி பெருக்கு எழுதியிருக்கோம் இங்கே வந்து பவர் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கங்காட்டிக்கு நம்ம மைனஸ் நாலு மூணு டைம் வந்து பெருக்கி எழுதுவோம் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வருது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது கணக்கில் ப்ளஸில் மாறி இருக்குது ஆனால் மூணாவது கணக்கில் மைனஸில் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இதனுடைய அடுக்குகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒற்றை பட எண் இரட்டை பட எண்ணுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கு எப்பவுமே வந்து மைனஸ் ஒன் பவர் எண் அந்த எண்ணோட வேல்யூ வந்து ஒற்றை பட எண்ணாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மைனஸ் ஒன்னுன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்பவுமே அது மைனஸில் தான் வரும் இன்கேஸ் அந்த எண் வந்து இரட்டை பட எண்ணாக இருந்தது அப்படின்னா மைனஸும் மைனஸும் அடி வாங்கிட்டு ப்ளஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வரும் வேல்யூ ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்தது டூ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பவர் டூ அப்படின்ட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து இது எப்படி நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னா இரண்டை வந்து மூணு டைமும் மூணை வந்து இரண்டு டைமும் பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இதுதான் வந்து ஒரு சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது வந்து அடுக்குகளின் விகுதிகள் இந்த விதிகளில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது முக்கியமாக நம்ம இயற்கணிதத்தில் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விதிகள் இது வந்து நம்ம நிறையா இடத்துல நிறையா ஸ்டெப்ஸில் இயற்கணிதம் கணக்குகளை சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு விதிகள் என்ன அப்படின்னா ஏ பவர் எம் இன்டூ ஏ பவர் என் அப்படிங்கிறத வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் அதனுடைய அடுக்குகளை வந்து நம்ம கூட்டி எழுதணும் இதுதான் வந்து முதல் விதி இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஏ வந்து ஒரு ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் பவர் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ ஃபைவ் வந்து நம்ம காமனாக எழுதிக்கலாம் அதனோட அடுக்குகளை நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா டென் வருது ஸோ ஃபைவ் பவர் டென் இதுதான் வந்து வேல்யூ அடுத்தது ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ பவர் என் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய அடுக்கு விதிகளில் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏ பவர் எம் டிவைட் பை ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு இது எப்படி எழுதலான்னா ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ இதே எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ டென் பவர் எயிட் இருக்கு கீழே வந்து டென் பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இது டென் வந்து காமனாக எழுதிட்டு எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா டென் பவர் டூ கிடைக்குது இதுதான் வந்து அடுக்குகளோட வகுத்தல் விதி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்தது ஏ பவர் எம் பவர் என் அப்படின்னு இருக்கு இது எப்படி எழுதலனா ஏ இன்டு ஏ பவர் எம் இன்டு என் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் இப்போ எட்டுன்னு இருக்கு எட்டு பவர் மூணு பவர் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இதை வந்து எயிட் பவர் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி இதை பெருக்கணும் அப்படின்னா எயிட் பவர் டுவெல் அப்படின்னு வருது இதுதான் வந்து அடுக்குகளோட இன்னொரு விதி அடுத்தது ஏ பவர் எம் இன்டு பி பவர் எம் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அடுக்குகள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது ஏ பவர் எம் இன்டு பி பவர் எம் அடுக்குகள் வந்து எம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே மாதிரி இருக்குது பட் ஆனால் அதனுடைய அடிமானம் வேறு மாதிரி இருக்குது அதனால் ஏ இன்டு பி எழுதிக்கிட்டு சமமாக வந்து மேலே பவரில் எம் எழுதிக்கலாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஃபைவ் பவர் த்ரீ இன்டூ டூ பவர் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வந்து காமனாக எழுதிட்டு சாரி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பெருக்கிட்டு அதனுடைய பவர் வந்து காமனாக மேலே எழுதிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை பி பவர் எம் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ ஏ பை பி எழுதிட்டு எம்மை வந்து காமனாக பவரில் எழுதிக்கலாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா செவன் பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் சிக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ 7 இன்டு த்ரீ எழுதிட்டு பவரில் வந்து நம்ம சிக்ஸ் எழுதிட்டோம் காமனாக அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஆன்சர் இதே போல் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் மூணு நம்பர் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் எழுதிட்டு காமனாக வந்து நம்ம த்ரீ எழுதிக்கலாம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
டிவிஷனில் இருக்குது ஆனால் அதனுடைய பவர் வந்து அடுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது முதல்ல டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய அடுக்குகள் வந்து நம்ம எழுதிடலாம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருக்கள் மற்றும் வகுத்தல் ரெண்டுமே இருக்குது இப்போ இருக்கும்போது நம்ம பிட்மேஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் நம்ம பிட்மேஸ் பற்றி ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ டிவிஷன்னா வந்து மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிவிஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் இப்போ இது எப்படி எழுதலாம்னா அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அடுக்கு எண்களில் உள்ள ஒன்றாம் இலக்கம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வெரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் உங்களுக்கு என்ன அடுக்குகள் கொடுத்துருந்தாங்களோ அதனுடைய முதல் இருக்கிற நம்பர் தான் வந்து ஒன்றாம் இலக்க எண் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பத்து பவர் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குல்ல இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பெருக்கியும் எழுத முடியும் ஒன்றாம் இலக்க எண்கள் வந்து ரைட் சைடில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு வர நம்பர் தான் வந்து ஒன்றாம் இலக்க எண் ஸோ இப்படியும் வந்து நீங்கள் ஒன்றாம் இலக்க எண்கள் வந்து அடுக்குகளோட எண்கள்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு அடுக்குகள் இருக்குது அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய அடுக்குகள் வந்து ஃபைவ் ஏன் அப்படின்னா அதனுடைய இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் வந்து முதல் இலக்க என் முத முதல் இலக்க இடத்துல இருக்கு எண்பத்தி ஒன்று பவர் நூறு அப்படின்னா அதனுடைய ஒற்றை இல ஒன்றாம் இலக்க எண் வந்து ஒன் அடுத்தது வந்து இயற்கணித கோவை ஆல்ரெடி வந்து இயற்கணிதம் அல்ஜிப்ராவில் வந்து கோவை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இயற்கணிதத்தில் இன்றைக்கி நம்ம இயற்கணித கோவையில் கோவைகளின் படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம் படி அப்படிங்கிறது என்னென்னா கொடுத்துருக்கிற சமன்பாட்டனுடைய ஹையஸ்ட் நம்பர்ஸ் தான் வந்து அது படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஈஸியாக எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருக்கா ஸோ இதில் இதனோட கோ இந்த கோவை இதை தான் வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபைவுங்கிறதா வந்து கோவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதனுடைய அடுக்கு என்ன அஞ்சு அஞ்சு தான் வந்து அடுக்கு அடிமானம்ங்கிறது வந்து எக்ஸு ஸோ இதனுடைய படி வந்து ஐந்து ஏன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கோவை அதாவது ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் இருக்குது எக்ஸுங்கிற ஒரு உறுப்பு அதனுடைய படி வந்து ஐந்து இது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக முடிஞ்சிருச்சு இரண்டு உறுப்புகளால் அல்ல ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் இருக்குது அதனுடைய பவர் வந்து ஃபைவ் அவ்வளோதான் அதோட அந்த படி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ பி பவர் த்ரீ இன்ட்டு கியூ பவர் டூ அப்படின் இருக்கு ஸோ இதனோட படி என்ன அப்படின்னா அதனுடைய அடுக்குகள் எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து படி ஸோ இதனுடைய படி வந்து ஐந்து இதுலேயும் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு உறுப்பு வந்து மைனஸ் த்ரீ பி பவர் த்ரீ இன்ட்டு கியூ பவர் டூ ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் இருக்குது இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் இருக்குது ஸோ இதனோட படி என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்கங்காட்டி ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஸோ இதனுடைய படி வந்து ஐந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்து பல உறுப்புகள் இருக்கிற ஒரு கோவையில் எப்படி படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு சமன்பாடு நம்ம எழுதிக்கலாம் மாறி உறுப்புகளை கொண்டு மாறி உறுப்புங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் இதெல்லாமே வந்து மாறி உறுப்பு அதாவது மாறிட்டே இருக்கும் அதனால தான் வந்து அது மாறி உறுப்புன்னு சொல்கிறோம் இதை பற்றியும் நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் அல்ஜிப்ராவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து மொத்தம் மூணு உறுப்புகள் இருக்குது பன்னெண்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு ஒரு உறுப்பு ரெண்டாவது ஒரு உறுப்பு அதுக்கப்புறம் இசட் பவர் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி மூணு உறுப்புகள் நம்மளுக்கு இதில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒன்று இரண்டு மூன்றுன்னு சொல்லி மூன்று உறுப்புகள் எழுதிக்கலாம் இந்த உறுப்பில் இதனுடைய படிகள் என்ன எக்ஸ் பவர் ஒன் ஒய் பவர் ஒன் இசட் பவர் ஒன் ஸோ மொத்தம் மூணு படி இருக்குது அதே போல் இரண்டாவதில் வந்து ஆறு படி இருக்குது மூணாவதில் எட்டு படி இருக்குது இந்த படியிலேயே எது ஹையஸ்ட் படி இருக்குது எட்டு ஸோ 
இந்த சமன்பாட்டோ இந்த கோவையோட படி வந்து எட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ இன்ட்டு ஏ பவர் த்ரீ பி பவர் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழுங்கிறது வந்து ஒரு மாறிலி அதாவது கான்ஸ்டண்ட் அதனால் நம்ம இதை கணக்கில் சேர்த்தக்கூடாது சேர்த்தக்கூடாது மொத்தம் மூணு உறுப்பு இதுலேயும் இருக்குது ஸோ இதனோட படி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஆறு ஏழு ஸோ ஹையஸ்ட் படி வந்து செவன் தான் ஸோ இதுதான் வந்து இயற்கணித கோவையில் எப்படி படிகள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இதோடு நம்ம அல்ஜிப்ரா கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ